。萧炎完成了三年之约，却与云兰宗结下不共戴天的仇怨，被迫离开了加马帝国。这让他真正意识到，只有不断强大自己，才能保护自己所在意的人。下一个目的地迦南学院，萧炎又会面临怎样的挑战与抉择？一段新的冒险即将开启。于是我便不再跟随，回来复命。云兰宗固步自封，死守加马帝国。自从当年云破天之后，就再无精彩绝艳之辈。不过，萧炎哥哥挺不赖呀、啊，竟然连美杜莎这种强者都愿意帮他。小姐的眼光的确不错，那个小家伙假以时日，恐怕连家主都不敢小觑他。不过，那是在给予他足够时间的前提下。现在家族的那些人，都只看眼前。不管多久，我也愿意等，等到他成为真正的巅峰强者。哎，萧炎呐，就算小姐愿意等，可若你不能尽快变强的话，以小姐的天赋和美貌，以及她背后的势力，你可知你与小姐将要面临多少坎坷？林老，嗯，可知萧炎哥哥现在何处？萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。这段时间，林老便在学院外找地方歇息吧。若无急事，也不用潜入学院了。那帮老头子虽然卖我们家族面子，可对学院规矩，却很是强硬。好，有事小姐用姚林唤我，我立刻赶到。小杨哥哥，我等你。哎，薰儿学妹，啊，真巧啊，你也刚从山上修炼下来。嗯。白山学长，薰儿还有事，便先走一步了。若琳导师，薰儿，我正找你呢。什么事啊，若琳导师？再过半个月便是学院的进阶大赛了，你应该知道，排名前二十便有资格进入内院修行。原本去年你便可以参加，可你却放弃了。<笑>去年薰儿初来乍到，如何敢去和学长学姐们争夺？少来！你心中想什么，我还不知道。你不就想等那家伙一起吗？萧炎那臭小子竟敢消遣老娘！他那一年假期可是我顶着诸多压力才解决了下来，如今他却还没见到人影，气死我了！若不是你这妮子整天缠着我，我早就把他名字给划掉了。若琳导师，放心吧，今年萧炎哥哥一定会赶来的。他都缺席了两年的学院修行，我看来了也白来。这次想取得进阶名额，大斗师的实力都未必够。<笑>若琳导师，你可不能小看萧炎哥哥哦。当年他可是凭借斗者实力，在你手中走了二十回合的、哦。要不是这样，我会让他请假一年，还让他封我鸽子。萧炎，就是那个请了足足两年假的新生吗？我倒要看看，你凭什么让萧儿雪梅对你这般牵挂？萧炎，下面就是黑角域的门户——黑域大平原了，快把紫云翼收起来！啊，为什么？黑角域可是大陆有名的混乱之地，紫云翼这种飞行斗技可是稀罕货，要是被什么强者见了，容易招来杀身之祸。看来这该死的地方还真的是乱的没边儿啊！在下只是路过此处，想要补给一下而已。阁下，这是什么意思
。难道你是才进黑角驿的菜鸟，竟然连进入部落之前要先在百米之外给路贡的规矩都不知道？路贡，五百金币，快点，别浪费大爷时间。你不会连路贡的钱都交不出来吧？真是奇怪的规矩。嗯，哼，开门。进了吧，菜鸟家伙。先买份新的地图，海老给的地图也没有黑鱼大平原的确切路线。走走走，走走走，走走走。跑了大半天，居然没有一家卖地图的。嗯，去那边碰碰运气吧。各位兄弟，这是干什么？都是自己人，有话好好说。给我称兄道弟，把东西全部交出来，不然你们都得死。怎么越走越偏了？都快出部落了。我我不是教过路过了吗？你打算叫花子？走吧，别多管闲事。哼，不好意思啊，我什么都没看见。大哥，嗯，小子，去哪儿？嗯。<笑>今天你运气不好，把身上的东西都交出来，爷爷饶你一命。我要是不愿意呢？我逆了你！先生，请留步。嘿，刚才先生真是帮了我大忙啊，不然后果真是不堪设想。我只是自保而已。先生，请留步。我见先生年轻有为，想请先生喝一杯。抱歉，我要赶路，没空。哎，先生是要赶往黑印城吧？你怎么知道？最近啊，黑印城要举办拍卖会，途经这里的人多半都是要去那儿淘些宝贝的。怎么样，我没猜错吧？先生可能不知道啊，这黑域大平原经常刮黑风暴，你如果遇到了，多半会迷失方向。不如我聘先生为商队护卫，与我们同行，这可是能省去很多绕路的麻烦。就跟他一起吧，他应该就是个普通的商人，这样我们也能省些力。那行吧。哎呦嘿，合作愉快，我叫多马，耀眼。抱歉，耀炎先生，刚才比较忙，我得跟耀炎先生简单讲下黑角域的情况。这一片都是黑角域，盘踞着很多强大的势力。这是我们商队的目的地——黑印城，它就在大名鼎鼎的迦南学院旁边，被一个叫做八扇门的老牌势力掌控。他们的首领元一，势力能够排进黑榜前十。黑榜？哎，那是黑角域的一个强者排名榜。不过竞争非常激烈，想上榜可不容易。哦，那现在的黑榜前几名都是何许人？哎，这个嘛，第一、第二名都很神秘。我只知道第三位是个了不得的强者，据说实力走在斗篷巅峰，还精通炼药术，人称药皇。药皇？嗯，这外号都挺有分量的。他真名叫什么？呃，我想想，好像叫，呃，叫韩风吧。老师，怎么了？哎，耀眼兄弟，没事吧？啊，没什么。你之前说的那个拍卖会，不好了，黑风暴来了，快快紧张！
，这次固定好，发机号，国防紧了。来了来了，快跑起来！快跑起来！快是要一路昏睡到黑印城了。不过昨天那到底是什么东西？为什么他出现后，老师一直不说话？没想到那些家伙的触角居然已经伸到了加马帝国附近。老师，你终于说话了。那些家伙是什么人？小家伙，有些事本来想等你变得更强后再告诉你的。可如今却是出乎意料的被他们发现了我的行踪，我原本的计划也是被打破了，因为背后牵扯的势力实在太大，远非云兰宗能比，连我都束手无策。你确定还想知道吗？啊，老师，您说吧，虽然我并不知道。那势力究竟强到何种地步？不过我只想说，我是您的弟子，我的这身本事是您给我的
。好，我耀晨果然没有再看错人。耀晨，这便是老师曾经的名字吗？小家伙，我记得曾跟你说过，庞大的斗气大陆上，强者如云，也造就了极多的古怪势力，魂殿便是其中之一。他们极为的强大与神秘。而且专门感应和截杀像我这样肉体死亡，可灵魂却异样强大的活魂。当年我侥幸逃过他们的围杀，躲入这枚用瘟魂纳灵炼制的黑剑，才能幸存至今。我一心想要赶快复活，就是忌惮他们找上门。当然，也有一些事情和恩怨要去解决。老师放心，我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。只能全靠你了。我再出现，一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。力量，我需要力量。让开！让开！让开！让开！我睡了多久啊？啊，黑印城到了，走了，进城。黑角域，一块在迦南学院之外构建起来的不法之地，这里混乱无序，毫无道德可言。种种势力为了利益，不断的争夺、杀戮，各自为战。无数罕见斗技、奇宝，经过各种渠道流经此处，吸引了大批强者竞相争夺。萧炎与多玛终于抵达了黑印城。这里是黑角域中繁华与混乱的交杂之地，分别是萧炎被告知城中最大的药房有各种奇药异草，但其昂贵的价格却让前去的萧炎望而却步。在药老的提醒下，囊中羞涩的萧炎只能先炼制清灵丹来换取金币。为了炼制这几枚清灵丹，连药鼎都破了。啊，希望能拍卖个好价钱吧。负灵子丹的药材应该问题不大了，只是之前忘了告诉你，既然你要打那陨落心炎的主意，那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种六品丹药——地灵丹。还好老师提醒，那我们需要准备什么材料？至于材料倒是不多，四种而已。地心火枝、龙须冰火果、青木仙藤，还有六阶水属性魔核一枚。六阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的六阶超级魔兽啊！找死也不是这种办法吧？只能走一步看一步了。嗯，另外，据说这次黑印城拍卖会是八扇门主持，他们是这里的掌权者。一会儿进去，可得处处小心。嗯。没想到八扇门竟然拿斗师来当黑影城守卫，果然实力强横。让开！让开！让开！让开！让开！让开！是他，斗灵实力还这般年轻，看来这黑角域中果然是藏龙卧虎。是那些变态的家伙，中间那人就是血宗的首宗主范灵吗？血宗和八扇门不是有仇吗？怎么还敢来黑影城啊？他有什么不敢的？他爹可是黑榜排名第五的强者，血宗势力又比八扇门强，谁敢在这里动他？让开！让开！让开！让开！让开！
，不要！少宗主，少宗主！啊！这血宗果然阴狠毒辣。这鬼魔，远超米特尔家族拍卖会了。我有东西，想要委托贵场拍卖。价值低于十万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。哼，先看看再说吧。往前放。这药气温厚纯正，清韵天成，简直是沁人心脾呀、啊！二文清灵丹是值点钱，但也不足为奇。好在有两粒，那就一起打包卖吧。你再看看那瓶。哦。三文清灵丹，哎呀，好东西呀、啊！一旦服用，不仅能够打破修炼障壁，还能飙升三星实力。跟二文清灵丹比，副作用还可以忽略不计。哎呀，现在值得你浪费时间了吗？哎，这位上仙啊，老夫有眼无珠，太慢了啊！来来来，快请坐。您请用茶。嗯，能炼制出三文清灵丹的炼药师，在黑角域也不多见呢。这种人，想必门主会感兴趣。<笑>这样，少侠，两粒二文清灵丹底价定在三十万金币，而这枚三文清灵丹底价或许可以定在七十万，再经过拍卖。范少宗主，里面请。看来血宗也是冲着那宝贝来的。客官，里面请。少宗主有什么不对吗？对面那家伙，我之前见到过。每次见到他，我都有一种奇怪的忌惮感。哎，少宗主是错觉吧？我们血宗的功法极其阴寒，能让我们忌惮的只有一些极致火焰。不过那种级别的火焰，整个黑角域也没有几个人拥有。这个黑袍人明显不在其列。哼，或许吧。不知道那个消息是否属实？如果是的话，父亲说了，不管付出何种代价，都要将之得到手。哼，少宗主放心吧，宗主大人已经暗地有所准备，就算那东西落到了别人手中，也绝对走不出黑印城十里之外。久等了，我们八三门说主持的这一次拍卖会，定然不会让各位失望哈。废话不多说，黑影城拍卖会现在开始。这第一件宝物，则是两粒能帮助人突破修炼壁上的二文清灵丹
，每每七配加，三十万，三十三万，三十五万，三十七万，三十九万，四十万。看来购买茯苓子弹药材的钱是有了，五十五万。他也对清零单感兴趣。六十万。抱歉，我黑枯木碰到好东西是不懂得客气的。六十五万，一百万。黑枯木还真是财大气粗啊。不敢当，一百万拍一枚二文清零单，怕是只有黑枯木的蠢货才做得出。一百五十万，一百五十万，嗯，少宗主，怎怎怎么了？哎，既然少宗主这么想要，还是让给你吧。哈哈，一百五十万成交，两粒二文清零丹，一共三百万呢。该死的摩尔汗，给我等着！<笑>真是精彩。这袁大头，现在看着顺眼多了。恭喜那位先生配的二文清零丹，我们再看下一件宝物，三文清零丹，每枚七百加，七十万。九十万，一百万。恭喜天色府，一百五十万拍的三文清零单儿。天蛇府，哎，小家伙，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？交过手？是那神秘女人。嗯，他们便是属于天蛇府的人。青莲，就是在他们手中。不用太过担心那小女孩，她的奇异眼瞳会让天蛇府全力救治和培养她的。但愿吧，日后有机会，我还会去找他的。这女人也来跟我抢清灵丹，不过没关系，抢了我的，到时都得给我吐出来接下来要拍卖的东西倒是略微有些奇怪，因为连我们也没有搞清楚这究竟是有何作用。竟然要火！不过根据上面的纹路，我们还是可以肯定，这是块有秘密的布片，它应该是一张古老地图上的一部分。也许能帮我们找到某种上古至宝。小家伙，运气不错，又碰到一块记载竟连妖火位置的地图碎片。嗯，<笑>想要撞大运的，赶紧出手哈！七拍价，十万金币。十万，十万，谁会买这玩意儿？我干什么？哎呀，十一万。烧的！哟哟哟，搏一搏，绿车变马车，还有哪位老板想要加价的不
十三万。嘿嘿，我忽然对这东西有点兴趣了。少宗主，一块破布片值这个价吗？闭嘴。十五万，二十万，别再争了，否则恐怕会暴露地图碎片的价值，到时候说不定其他势力也会来插一脚。那怎么办？难道任由这残破地图从眼前溜走？既然他想要，那便暂时给他吧，反正他也不可能发现其中的秘密。等拍卖会结束，我们再想办法。恭喜范少宗主，拍得千里无限的神秘宝贝儿。嗯。恭喜四号宝箱的老板儿拍得地喜裤子。秦文总算有点收获了。这场拍卖会果然来的没错呀！有了地心火之，距离炼制地灵丹又近了一步。诸位，接下来要拍卖的是地阶低级神法偷技——三千雷动。携带此技法，身形转换可快如雷电，如此技术即使是越阶战斗，也能立于不败之地。地阶身法斗技，正好弥补我黑枯木功法缺陷。这宝贝，老子要定了。哼！地阶，竟真有人将这种级别的斗技拿出来拍卖？嗯，不知道是哪个败家子。黑角狱中拍卖的东西，大多都是不正当手段得来的黑货，自己不敢修炼，又怕被人发现。便只能拿出来拍卖喽。虽然对这三千雷动很感兴趣，不过很明显，还轮不到我来进城。此物不设低价，价高则得。我出五百万金币。好，一下子就五百万了。五百万，这价值有惊破啊！恐怕这斗气又要落在这有钱有势的人手里了。哎呦！难得大家这么有兴致，我也来凑个热闹吧。五百一十万。嗯，好香啊！既然美人有意，我也不能闲着。五百二十万。哼。八百万。八百万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。这点财力在黑角狱中也算不得稀奇。八百一十万，我只是好奇，这地阶斗技竟是倒数第二的拍品，那最后的压箱底将会是什么惊天动地的奇物呢？一千万！黑枯木果然是财大气粗，一千万金币，我放弃。花这么多钱买功法，看你拿什么跟我争了最后的宝贝！还不宣布结果？地阶斗技三千雷动，黑枯木摩尔汉总拍的，恭喜恭喜！哼，这才是真正的厮杀呀！一千万金币。屏障升起后，我感觉到拍卖场中出现了几道隐藏气息，其中一道气息不比海波东弱，想必是巴山门的门主。究竟是什么稀世珍宝，居然能让巴山门门主亲自坐镇？<笑>
看看吧，想必不会让人失望。诸位，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。面对意外出现的净莲妖火残土，萧炎努力压制着翻涌的内心，他也不知道自己最终能否炼化这妖火。而此刻，他唯一知道的就是不惜一切代价得到残土。面对狡猾的竞拍对手，萧炎为避免打草惊蛇，只能退出争夺，另寻契机。拍卖会最神秘的压轴宝物终于登场，这又将激起怎样的波澜？咳咳诸位，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。看着玉盒散发的阵阵寒气，老师，难道是丹药？价值能超越地界斗技，至少是七品吧？极有可能，七品丹药的炼制极其困难，成功之际便会引发天地异象，犹如末日来临。斗气大陆中能炼制成功的炼药师，如凤毛麟角般稀少，而这些人，如今无不是一代宗师之辈。需要两头死亡时间不超过七天的龙类魔术魔黑，并且，嘿嘿，魔黑等级至少是六阶。阴阳玄龙丹的奇效，并非是直接使人提升实力，而是破后而立。破后而立。想必风尊者风线之命，各位应该听过的噻。风尊者，那可是斗尊强者，怎么会没听过他的大名？可这丹药和风尊者有什么关系啊？当年丧失五星斗宗的风尊者，与宿敌交战，虽获胜，却身负重伤，生命垂危。即使他还能活下去，那也将会实力锐减。可是是呢，哼哼，想必你们也猜到了，没得错，风尊者风线大人之前侥幸得到一枚阴阳玄龙丹，并且服下，直到他重伤那一刻，此神丹发挥奇效，使得其破后而立，仅仅用了七年便已一跃成为斗尊强者。告诉父亲，东西出现了。是，少宗主。别废话了，报价吧。<笑>纯粹的金钱已经不足以衡量这阴阳玄龙丹的价值，所以这枚丹药的价格是：无条件为其主人完成两件事。那神丹主人让我们倾尽所有去对付难以战胜的强者或势力，我们也得照做不成？哼
。作为放心，那两件事必定是在竞拍者能力范围之内。不过，能拿出那种神胆之人，想必身份实力不会弱。而他说要办的事，多半也不会太简单。走吧，这场拍卖会已经没什么好看的了。以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。请进，胡管事在里面等您、啊。在下是这里的主事胡管事，不知先生如何称呼？耀炎啊，耀炎先生，扣除地心火之八方明火鼎的费用，以及百分之十的手续费，您拍卖三枚清灵丹的所得还余下九十三万，请您查验。这手续费可真不便宜啊！那有劳胡管事，在下就不打扰了，告辞。啊、耀炎先生，请等一等。呃，我家门主对先生颇感兴趣，若先生有时间，能否与门主大人见上一面？感谢贵门主的赏识，在下还有一些事，不便久留。看出他的身份了吗？门主，这人隐藏太深，暂时还看不出来。按理来说，能一次性拿出三枚清灵丹，说明他极有可能是一名高阶炼药师。派人跟着，搞清楚他的底细。若是我们八扇门能招揽这么一名高阶炼药师，就不用忌惮那药皇了。是，赶紧去办吧。我还得亲自去给天蛇府的人办阴阳玄龙丹的交接手续，那东西太贵重了。我们八扇门本着信誉第一的原则，定要将拍卖之物安全交给买家。八扇门的人在跟踪你。实在是太小看花了。往里边抢，上次答应的。好嘞，好嘞。来，让让让看一看喽。这是这是我这人瘦，还胖，都一样。人呢？小爷的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师。此次回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是。长老果然好身手，不过我倒想看看你能挡住我多少血宗弟子。
血宗是想与我天蛇府为敌？为敌算不上，就是想向青长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。哼，那老娘倒是要见识见识你们有何能耐。这可是自找的，大家小心！放无尽长老清楚了没有？是你主动交出丹药，还是等你死后我亲自取啊？嘿，就凭你们血宗这种见不得人的手段，别做梦了！想要螳螂捕蝉，就凭你可不够格。好大的口气！难道是玄龙丹，留你一具全尸。都皇，放心，有我的气息隔绝，他不会发现你。嗯、我早就好奇青长老的长相，父亲能否将他留给孩儿来处理？你们敢过来，我就当场把这阴阳玄龙丹变成粉末。我天蛇府得不到。你们也休想得到！那本宗就废你的道气，让你生不如死。哼！灵儿，带着他先走。是父亲，你们护送少宗主回木之城，不得有误。是，我们走。范老贼，老娘今天跟你拼了！哼，以卵击石，看来只能先跟着他，等待合适的时机吧。我们帮不了他，在黑角域只能依靠自己。少宗主，前方有黑枯木的行踪。黑枯木
，难道是来拦截我们的？看他们的模样，不像是埋伏，倒像是在寻找偏僻小道，返回黑枯木。抄小道，哼，倒符合他们鬼鬼祟祟的作风。他们有多少人？哦，一共六人，其中有两名斗灵强者，一名大斗师，其余皆为斗师级别。哼，本来倒也没打算打他们的主意。偏偏自己要走这般山间小路，那也就怪不得本少爷心黑了。加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过，我们的当务之急是送阴阳玄龙丹回宗门。若是再横生之者，怕什么？出了娄子，本少爷顶着。血宗弟子听令，速战速决，不留活口。这个范灵，还真是贪得无厌。不过，这倒是我们的好机会。趁他们鹬蚌相争，我们成功的几率自然会增大。嗯，老师说的是。杀了你之后，谁会知道是我们干的呢？啊、好了，不陪你玩了。三千雷动终于落到我手中了，等我习会之后，就算斗王强者又能奈我何？看了这么久，现在轮到你了。原来你早就发现我了。黑印城拍卖会压铸宝物，竟然是七品丹药阴阳玄龙丹。就在众人对此神丹志在必得之际，自知囊中羞涩的萧炎拿到拍卖所得，就此离开。最终获得神丹的天蛇府青长老，却遭到血宗的伏击。一路跟踪范灵的萧炎，意外目睹了这一幕。这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密？抱歉，不能告诉你。哼，果然，好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量！少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图确有秘密的好消息，我。
我不会让你成为干瘪的尸体。花、啊、骨血煞掌、啊！没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。哼，那可不一定。莫非你想？天火三玄变，第一种，心灵变。啊！别变！克制我们血宗，还是立刻离开为妙。再拖他一会儿，只要我爹一到。爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小言，必须速战速决。玄变，威力倒是不错，只可惜对身体的消耗也不小。<笑>不错啊，有进步。与之前第一次使用天火三玄变时相比，这次勉强算是撑住了。<笑>小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了。
放心吧，已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残图，离净莲妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说。让你服下这枚阴阳血龙丹，在这里，这可是七品丹药。别废话，呃、快吃了。嗯、老师，这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立。药力入体，若是运气好，生死关头自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风贤这种坚韧性子，当年也差点扛不下来。能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟？嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦，那当下这丹药就没半点作用？那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。小子运气够好，你的确继承了那震慑灵魂的奇异龙气。不过，以你现在的实力，光靠龙气发出声波对嗓子伤害太大，还得配合声波斗技。只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！能继承龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师。您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是那阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。<笑>我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！
，还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑影城，这次弹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑影城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药。或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。相信我这对老眼绝不会看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来，一切只能靠你自己了。赶紧走吧，老师不要小看我。丛林中，我可不需要您出手帮助。想当年，我可是……闭嘴！哦。前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小岩，降下去，我们从和平镇进入。嗯迦南学院确实强悍，岂能将黑角域的人压得服服帖帖？这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药。一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。嗯，那个，嗯，本院的学生能否布置丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若林导师。萧炎，你就是加马帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！看<笑>就是，看来这妮子在学院中名气不小啊。根据档案处的核实，你的身份已确认，护法队将会送你回学院。你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。我那时的确有事赶不过来，我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯熏儿，胜！熏儿学妹太棒了！是啊，竟然这么快就打败了莫丸！对呀、啊，太厉害了！太厉害了！学长，承让了。下一场，玄阶三班薛崩。对战黄阶二班萧炎
，小严哥哥。啊！那个萧炎还没到吗？哎，萧炎我知道，上一次内眼选拔赛他就缺席了。是啊，这种缩头缩脑的男人，怎么就入了薰儿的眼？一个胆小鼠辈，值得你如此挂念吗萧炎首任杀人夺宝的血宗等人，最终成为黑印城拍卖会最大的赢家，却也因此惹上了新的敌人。而此时，迦南学院正在展开激烈的选拔赛，前二十名学员将有资格进入学院真正的核心内院进行修行。缺席两年的萧炎，终于出现。口中念叨不忘的萧炎哥哥，没想到竟然在最后时刻赶过来了呢。是啊，这就是那个让薰儿牵肠挂肚的混小子，长这样，失望了吧？<笑>长相再好看又有什么用啊？在迦南学院看的可是实力，想要证明咱们薰儿没有白等他，得好好拿出点本事才行。这薛崩可是九星斗师，而且修炼的叠浪枪法斗技更是玄阶终极。可击败了不少对手呢，嗯，不知道薰儿的萧炎哥哥能不能应付得来啊？那混小子应该能行吧？我可不相信以他的性子，这两年时间会毫无成就。好了好了，都别猜了，不管怎样，他都是我们黄阶尔班的成员，都给我好好加油助威吧。哎、这薰儿的萧炎哥哥感觉不怎么样啊！是啊，这小心眼儿也不知道能在薛峰手里走几个回合。薰儿这眼光可真是……就是啊，他便是那个萧炎，实力也不过如此。哼，你便是萧炎，正是。你不配他。或许吧。薰儿口中的萧炎哥哥终于惹得出现了，貌似也不是很帅啊，真不知道他为何这般惦记。哎，啊，我这，有趣的小家伙。希望别一上场就败给薛崩。不然的话，薰儿的脸可就真的被丢光了。迦南学院里有着无数人等着你的露面，从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。不过，今天我就会在薰儿面前将你击败，这样你就不用担心那些麻烦了。哎，其实啊，我也挺讨厌你所谓的那些麻烦，所以只能先委屈一下你了。好，想拿我来杀鸡儆猴？也不怕风大闪了舌头。可以开始了吗？比赛开始！狂妄的小子！啊！
好强啊！啊这家伙进步也太快了吧！难怪能够让得熏儿这般出色的女孩子都念念不忘。这个家伙确有这本事啊！哼，有点意思。等着吧，他一定是我的。摧枯拉朽，一拳定乾坤，不错，不错。这个小家伙可不是常人呐、啊。丫头，我想就算是你或者白山对上他，谁胜谁负都不一定呢。哦，那我都要找他比比看。若是我赢了，便让他滚出江南学院。胡闹！哼！黄金二班，萧炎胜。徐峰就这样输了，他可是最有心动的人。看样子，这萧炎至少也是大斗师强者。有这么年轻的大斗师，就算是江南学院也是能排得上号的呀。对呀，太强了吧！萧炎哥哥一定会来的。这小心儿怎么变得如此胆大了？就为了那个男人吗？记得我是你导师啊！哼，别以为不说话就没事。逃了一年的课，你也真算有本事。你知道这一年来为了你的事，我和院方磨破了多少嘴皮？呃，若琳导师，这事儿萧炎这混小子确实过分了。不过只要接下来萱儿和他能坚持不败进入前二十，您便可升级成玄阶导师，不会让您丢脸的。若琳导师，我一定会努力的。若您还是觉得不解气的话，可以等他将选拔赛打完后再处罚也不迟啊。反正他已经来学院了，还怕他会跑了不成？嗯，好，等选拔赛完了，我再找你算账。好了，先跟我回去吧。明后两天还有更加激烈的战斗，想要进入前二十，选拔，我们走。多谢萧玉堂姐了。萧炎，来了，若琳导师。这段时间你就和熏儿一起住我那儿吧。那就麻烦若琳导师了。嗯，资料大家都看过了，这个萧炎果然不简单，以一己之力抗衡加马帝国的云岚宗，并且还正面击杀一名斗王强者。最令人吃惊的是，竟然能从斗宗强者手中顺利逃脱。这般战绩，就算是内院的佼佼者，想要办到，恐怕也有几分难度啊。嗯，潜力确实很大，好好培养，恐怕又是一名巅峰强者。至于云岚宗，只有一个斗宗而已，还没有胆量对我迦南学院怎样。嗯，云岚宗倒也没什么。可他背后，先暗中观察一下吧。如果真有培养价值，我们倒是可以一试。
凭你？弱者没有资格拥有它。雷属性斗气。没什么，只是想与萧炎学弟切磋一下而已。熏儿何必如此着急？以萧炎学弟的本事，若是连我随意一击都挡不住，还如何参加内院选拔赛？白山学长，我敬你是学长，方才对你客气有加。但你若是再这般无理取闹，那也休怪我不留情面了。你若是男人，就不要躲在女人身后。白山，你不要太过分了。逆子。这些事，男人解决就好。你真想打？你若想，我不会有意见。我有意见。白山同学，你这般胡来，可不符学院规矩。若是想要挑战，在选拔赛上一较高低便是。深夜前来，不仅行为不轨，而且还落个下乘名头。萧炎，希望你不会在选拔赛中被淘汰，到时候也希望你不要再躲在女人身后。熏儿认可的男人，不会是懦夫吧？啊、白山是吧？所谓的风云人物也不过如此，争风吃醋、撂狠话倒是行家老手。等着在选拔赛上见吧。哼，若是你败了。离开巡回，你确定你是叫白山而不是叫白痴？你，你回去吧。没想到，为了他，竟让自己分寸乱成这副模样。所以，他必须得是我的。萧炎，你给我等着！好久没有和萧炎哥哥一起赏月了，妮子，这两年过得还好吧？嗯。想知道我这两年怎么过的吗？嗯。当年我离开了乌坦城，就进入魔兽山脉修炼。没想到云岚宗竟然还有一个云山活着，真是出乎我的意料啊！后来我迫于无奈，藏在魔兽山脉深处，并试图逃离加马帝国。没想到云岚宗倾尽全力追捕我。好在云月最终看在往日的交情，把我体内的封印解除后将我放走。香云哥哥，等你再次回到加马帝国时，我相信。云岚宗将不能再阻拦你的脚步。想不到这小子这两年经历了这么多，怪不得成长得如此之快。熏、嗯、儿，跟我来，我有件事想问问你。
这件事非常重要，我需要你如实跟我说。嗯，向阳哥哥想知道的是，熏儿自然不会隐瞒。前面已经提到过，在我第一次离开云兰宗之后，云兰宗大长老便带人私自报复于萧家。在我赶回去之前，萧家已经损失惨重，族人死伤无数。这云兰宗未免也太胆大了吧！父亲为了保护族人，独自一人引开仇敌，在被追杀之后山密林出事，突然诡异消失，至今下落不明。下落不明，萧叔叔没有落在云兰宗手中。嗯，从我目前掌握的信息来看，父亲并未落入云兰宗，并且现在已经暂时脱离了生命危险，因此我猜想，父亲之事，恐怕有其他神秘强者参与。神秘强者，萧炎哥哥是想问薰儿什么？薰儿，我知道你并非萧家之人，而且背景也极为庞大。我知道你背后的势力与萧家有一定的瓜葛，所以我想问你的是，父亲的消失，是否与你背后势力有些关系？可能这事你并不知情。但能否帮我询问一下？我需要得到父亲安全的确实消息，不然的话，我会寝食难安。不会的，一定不是他们出的手。他们与萧家之间有着规定，所以绝不会强行介入萧叔叔之事。这种规定的约束力不是常人想象的那般简单。就算他们中有人想这般干，也必然会遭到剧烈反对。并且，能够在三名斗王面前将萧叔叔带走，那实力至少也是斗皇级别。可这段时间，我却并没有得到任何与之有关的消息。斗皇，萧家除了我以外，便再也没有人接触过斗皇级别的强者。别的强者莫名其妙的带走我父亲，有何作用？萧炎哥哥，我背后势力的确与萧家有着牵连，可其中详细缘故。此时说了反而会对你不好。这般看来，父亲的失踪恐怕还是跟云兰宗脱不了干系。这个宗门，貌似并非是我所认为的那般简单。我会让人帮忙调查此事，如有线索，便立刻告诉你。嗯，还是需要尽快提升实力啊，不然就算日后知道了父亲踪迹，恐怕也没有实力将他救回来。小燕哥哥，你不会怪薰儿不肯告诉你我背后的势力，以及与萧家之间的关联吧？你会害我吗？很晚了，早点回去休息吧，明天还有选拔赛呢。派人去打听一下，前段时间加马帝国是否有其他神秘强者的踪迹？还有，我需要云兰宗的所有情报。是，小姐。究竟是谁下的手，竟然把主意打到萧叔叔头上去了？为了回击全场的质疑，为了震慑那些所谓的情敌，更为了不让苦苦等待他两年的熏儿失望，萧炎果断出手，一击制胜。久别重逢的两人彻夜谈心，互诉情思。萧炎得知熏儿背后的势力与父亲的失踪并无瓜葛，现在他能做的便是尽快提升实力，继续寻找。父亲的下落。哎，那不是萧炎吗？听说今天还有他的比赛。哼，这下有好戏看了。他今天的对手啊，可比薛峰厉害。
这样女神怎么就看上这小子了？长得也就那样了。就是啊。萧炎来了，如此奇异的斗气，犹如火焰般炽热而灵动。这种斗气，不用来炼制丹药，那可真是巨大的损失。<笑>黄老头，嗯、这个萧炎曾取得过加马帝国炼药师大会冠军哦。若是能够进你的炼药系，恐怕日后成就难以估量啊。嗯，的确潜力非凡。不过他应该有自己的老师了，不然仅凭天赋，绝不可能在这种年龄便达到如此成就。当然，他若是有兴趣来炼药系，我倒是不介意多一个优秀的学员。神可真不少啊！这些长老身上的气息，强悍到令人窒息的地步。萧炎哥哥、嗯，我没事。那主席台上左边三位，便是外院副院长以及两位颇具声望的元老。副院长实力位于斗皇巅峰层次，最右边的则是炼药系的系长。炼药系独立于外院与内院之外，没有任何人能插手他们的事。就算是副院长也不行。炼药系，外院中势力分布颇为混乱。虽然你隐藏的实力很强，但有两方势力仍需小心。一方便是这炼药系，也是因为炼药师在大陆极其特殊的地位；而另一方势力则是学院的执法队。执法队中强者如云，特殊的职责让他们拥有擅自抓人的权利。当年迦南学院和黑角域的那场血斗。就是出自他们之手。嗯，多谢若琳导师提醒。嗯，接下来把所有心思都用在内院选拔赛上。进入前二十对你没有任何难度，以你真正的实力，我想或许可以冲击一下前五。哦，有什么不一样吗？等你进入了前五，自然就知道了。燕儿，嗯，哎，燕儿，燕儿，这里，这里，我在这儿啊，燕儿。那便是你今日的对手陆木，炼药系的尖子生，不仅炼药术杰出，在斗气修炼上也同样不弱。燕儿，燕儿，他是什么级别的实力？三星大斗师左右吧，不过那家伙是个十足的药罐子，斗气屈服，不足为惧。<笑>那家伙可是月儿的头号追求者。若琳导师，别再提那个甩不掉的牛皮糖了。没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊。<笑>你以为谁都像你呀、啊？本小姐的追求者可多了去了。各位同学，经过昨日的初步选拔淘汰，今天将诞生有资格进内院的二十个名额。第一轮对战的是玄阶三班，罗福；玄阶五班，葛丽。内院的名额我要定了。罗福，你的孙子，就我接啊！我练死走他！他杀！看来这个罗福要输了。我看未必。歌里虽然攻击是猛，但长久下去，终将斗气不支。罗福看似落了下风，却是将对方所有灵力的攻击都化解到最小伤害。不知道这两年
，你一次修炼到了何种级别，向来定不会弱于我吧？呀真是严密，进来。不动如山，动如雷霆，不愧是迦南学院。我若不是有老师指导，光凭自己摸索修炼的话，恐怕还真难以赶上这些天才的修炼进度。真不知迦南学院到底是怎样进行训练的。每年学院都会让一些学生进入黑角域历练，虽然很危险，甚至导致损失一些优秀人才，可那些经历生死并成功回来的学员。不管是实力还是气质，都蜕变成了强者。嗯，没想到迦南学院的高层，竟然还有这等魄力。那白山陆木等人也曾单身进入黑角域历练，所以不要小觑了他们。下一场，炼药系陆木对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆木学长啊。这下有好戏看了，陆木学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆木算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多。你要小心，嗯，要彻底杜绝白山那种麻烦。这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦，输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。小云哥哥，加油！放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和薰儿在一起？哼，打吧打吧，最好两人都打成残废，薰儿就不会被那萧炎糟蹋了。谢谢大家，谢谢大家的支持。哎呀，哇，我会加油的，等我的好消息啊！这个白痴。哎呀，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留守，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀。那多谢陆木学长了。不过我的目标是前五。陆木学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆木学长打败萧炎，就知道迦南学院的厉害。萧炎加油了！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打败那个药罐子。那前五名，我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，行。
防守，以我的剑速，竟不能碰到他的身体。哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩肉火。兽火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰。可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，炼药师的火焰威力巨大，这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊，萧炎也能召唤出十只火焰。那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？这混小子怎么也拥有火焰？啊，对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰来。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆墨不也败在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆墨。萧炎，希望你能打败陆墨，这样我才能在薰儿面前彻底的将你击败。以薰儿看似淡然、实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火到了何种地步。坏了，不会烧没了吧？这一下我怎么跟玉儿交代啊？别动，不然火弹会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步。嗯，将火焰一分为二。一做防御，吸引陆木注意；二则潜伏下地，埋下陷阱，让陆木上当。这种一心二用的手段，需要不菲的灵魂运用方能完成。嗯，这个萧炎，不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐、啊！啊啊啊输了。陆木学长的丹火之计很是强悍，若不是我在胸前使用斗气凝固成了部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。萧炎兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。此局黄阶二班，萧炎胜。炼药师的对决太精彩了，我也想成为炼药师。萧炎这是一战成名吗？有多少故事心痛着？对于做空气墙，输赢都一样，只恨这情况不。那些年，我成为别人眼中的废物，只有你不离不弃的陪伴我，我孤立成荒。<笑>
雨滴下，啼笑退过，魂魄经历磨难不后退，浴火重生终要去面对。我为约定，我不知疲惫。终于有资格和势力站在你身边了。夏阳哥哥，我的爱情是什么？夏阳哥哥，不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。我的爱情是什么？夏阳哥哥，不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。嗯嗯，薰儿，你放心。年轻人呐，虽然知道你和薰儿关系亲密。可大庭广众之下，要节制一点呀。呃，那个，也不知道接下来对战的是哪些人。下一场，玄阶一班，严惩，执法队五号。这一战的吴昊来自外院执法队，外号血修罗，是执法队大首领的有力竞争者。这两年来，死在他手中的黑角域之人，恐怕至少也有百人。他的实力，绝对不容小觑。凭借非凡的控火能力，萧炎战胜了同为炼药师的陆牧，一战成名。此刻的萧炎终于用实力回报了熏儿的信任，并誓与熏儿不离不弃。不管他身后的势力有多么庞大，战斗还远没有结束，更强的对手早已对萧炎虎视眈眈。刚从黑角域赶回来吧，好浓郁的血腥气。忘了告诉你，这个吴昊也曾经是熏儿的追求者之一，结果因为你的出现失败了。我会证明，熏儿的选择没有错。武器全忘，动手吧！我倒是要试试，血修罗究竟有多强！点、啊！啊！我有我的手啊！好胜！你便是萧炎，可敢下来与我一战？哇，这下有好戏看了！到底是这萧炎厉害，还是血修罗强？你看那萧炎，就知道躲在女人后面，真是个怂包。哼，打吧！最后两败俱伤，让我也省些力气。你们两个给我安分点儿！现在是选拔赛，我是私自挑战的地方。明日便是选拔赛的最后一天，到时候自有你们对战的机会。哼！明日你别让我失望，我不希望薰儿等待已久的人是个废物。再继续。你说的是真的吗？那当然了，萧炎哥哥，你想知道我现在的实力，那就等着明日的比赛吧。你这逆子，说是展露全部实力，恐怕今日那个对手无法接住你一招。
萧炎堂哥，好久不见。确实好久不见。明天还有比赛，我们先回去休息了。哦，那快去歇着吧。其实，萧妹她人并不坏。嗯，我知道，那都是过去的事了，我早就不放在心上按照这修炼进度，恐怕还有十天才能达到六星大斗士。地心火，它究竟有什么特别之处？老师，嗯，怎么了，老师？我在迦南学院没有感受到陨落心炎的气息，难道被别人抢先得手了？应该不是。我虽感觉不到确切气息，可凭借着异火剑的独特吸引力，古灵冷火模糊察觉到，在学院方圆千里内还残存着陨落心炎的微弱气息。方圆千里，那得找到什么时候？迦南学院的那些老家伙不可能没察觉到陨落心炎的存在。我总觉得那内院和陨落心炎有关联。若你能进入内院。想必能得到更确切的气息方位。内院，希望不要让我失望。我怎么觉得今日来观战的人比前两日多了好多？那是自然。今天是最后一轮二十进五的淘汰赛，台下自然不想错过最精彩的对决。快快快，他来了！真的吗？在哪呢？在我面前！我儿子！小子。我要你今日尊严扫地，萧炎哥哥，白山之人在修炼天赋上有着高深的造诣，实力还是很强的。你碰到他，千万要小心些。放心吧，妮子，我心中有数。仙儿，仙儿，啊，仙儿，今天我们都要加油，进入前五名。至于臭男人就算了吧，看我一会儿怎么收拾你！我是哪得罪他了吗？这便是外院副院长的孙女虎家，拥有不输你的极强天赋。不过性格怪异，有病不吃，人称小妖女。这小妖女可够彪悍的，果真是名不虚传。嗯，大家都知道了，往年的内院选拔赛都是回合制，谁的排名越高，今后修行获得的资源自然便越多。但本次的比赛，我们决定改一改规则。啊
规则？是啊，这事儿改规则了？是啊，不清楚啊。城隍老们，葫芦里到底卖的什么药啊？就是啊。现在，请前二十名学员全部入场。二十人同时入场。同时入场。今年我们不要回合制，而是要一场富有热血与激情的大混战淘汰赛。谁能在比赛中坚持越久，名次便越高，而反之亦然。这怎么打呀？就是啊，这规则改的也太突然了。就是啊，这怎么改规则？怎么打呀、啊？这是。<笑>至于是单打独斗还是联手出击，都没有问题。啊、可以联手。妮子，那我们岂不是可以并肩作战了？嗯，但这种模式，对我们未必有利。如白山、武家和吴昊这种学院翘楚，他们更容易找到盟友。呃，我看你在学院声望也是不小啊，难道就不能收拢点人来？若是以前的话，倒还真有人来做护花使者，可如今都名花有主了，别人还来干嘛呀？放心，有我就够了。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。嗯，好。那么我宣布，最后一轮淘汰赛开始。向云哥哥，我们怎么打？先等。你！你跟随我主动进攻，其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。啊啊啊啊！很好，就这样，不要轻易出击。副院长的主意倒是不错，嗯，不算绝对公平，却能培养人的谨慎心理和协作能力。<笑>我也只是看烦了以往的回合战，换个花样尝试一下罢了。不过，平日不善交际的学员，在这种四面都是敌人的场合中，怕是要吃力一些了。哎呦，这么快就败了这个！哎哎哎哎、向云哥哥，接下来我们的对手是谁？啊终于轮到你了，其余人去牵制住薰儿学妹，把萧炎交给我们来对付。是是，逆子，小心些。该小心的是他。薰儿。别以为打败落幕便可横行无忌，迦南学院比他强的人多了去了。萧炎成为我的手下败将，要让你知道，你是配不上薰儿的。啊
需要了，只要他不耽搁在内院的修炼，我巴不得学院再添一位优秀的炼药师。打爽了，接下来换我呢。萧炎对接下来的比赛多了一份谨慎。临时改为大混战的最后一轮淘汰赛终于开始。身披异火的萧炎，依靠脱离玄重尺的急速攻击，力压强敌白山。胜利在望之际，萧炎竟突遭晋级危机。萧炎，看见没有？连老天都在帮我。啊、萧炎哥哥，你放心晋级吧，我会拦住他们。我会尽快。你若是想来，尽管上，我不会再有半点留守。旭儿学妹，你。萧炎正在突破晋升，一旦他晋升成功，实力又将大涨，到时我们各自为战，断然不会是他和萱儿的对手。难道你们想看到萧炎实力大增，赢得前五，再进入藏书阁赢取奖励？现在我们已经不是他的对手了，若他变得更强，我们就再无赶超的机会。别忘了，萧炎可是我们共同的敌人，趁现在萧炎没有反抗之力，我们合作，把他撵出局。好。一起上！你是我的
，怎么，想联手？嘿嘿，喜儿，你放心，我可不会相让你的，只是想把你身后的家伙撵出去。没错，还请薰儿学妹暂且避让一下。你们尽管来试试。薰儿，你让开，别护着那家伙。他们也不算违规，希望熊儿能扛过去。只要萧炎晋级成功，一切便好了。武晴，你这新模式漏洞太多了，连三打一也出现了。呃，规矩之下皆为律法，只要他们没有违反规则，我们就无权干预，就看萧炎自己的造化了。希望吧。动手吧，不能再拖了。不然，萧炎很快就会晋级成功。薰儿学妹，抱歉了，今天这家伙必须出局。动手！哎，金光掌！啊！薰儿学妹抓住动手了，太强了吧！薰儿让开！萧炎，是薰儿学妹自己为了护他而受伤的，这怎能怪我？不必假惺惺，白山，今日你若是能毫发无损的离开比赛场，我萧薰儿就此离开迦南学院。接下来的事，交给我吧。向炎哥哥，他们可都是五六星大斗士。放心，今天若是你们能够安然无恙的走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。口气倒是不小，就算你现在晋升六星大斗师，想要以一敌三，我看你是自取其辱。薰儿受伤并非我本意。打败你后，我会让白山付出代价。哼，也算我一个。不劳费心，等打败了萧炎学弟，我自会退出，向薰儿学妹赔罪。现在说这些，太晚了。暂时提升实力的秘法吧。现在的小女，怕是已经具备了斗灵实力。不过看白山三人所施展的斗技
明显也并非是普通之物。这比赛恐怕有些僵持，我看未必啊。熏儿受的伤，我要你们加倍偿还。萧炎究竟施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步？吴浩，吴家，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。说，两种火焰叠加产生的威力应该远比现在的强大才对，难道？没错，若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人……萧炎呐，看来他已经被能量爆炸埋在废墟中了。离散的确很狂妄，不过却没什么好下场。该死，早知道不该替你煽动。这萧炎，我们根本惹不起。他很强，比我们都强。再强又能如何？在我们三人联手一击之下，他就算能活下来，恐怕也要断胳膊断腿。替熏儿还你们，若是不服，随时奉陪弱，皮肉伤都算不上。不知道这淘汰赛现在可算结束？如果不算的话，我还可以继续。算，当然算。我宣布，此届内院选拔赛到此结束。前五强诞生，分别是武家、白山、吴昊、萧薰儿、萧炎。神帝要你百倍偿还，萧炎，你给我等着！这个混蛋，下手这么重，真不是男人。萧炎，你很强，不过我相信，我一定会超越你。
，不知道那藏书阁中究竟有些什么宝贝。希望能得到适合自己的吧。听说选拔赛踏空战之后，白山虎家吴浩三人被他打的，现在还躺在床上呢。哎，是啊是啊，江源学长最后那个斗技真是太强了，好帅啊！哇，小美，那不是你堂哥吗？哎，是他没错，哎，他来了。萧炎堂哥，熏儿、嗯。对了，小妹，啊，能跟我走走吗？有些事情要告诉你。我。发生了这么多事，嗯，等我回加马帝国，我会跟云兰做好胜算场。这段时间，你尽量不要回去。嗯，我相信现在的萧炎堂哥能够办到。当年的事便过去了吧，如今我们又不是小孩子，总惦记着也没什么用。不管如何，你永远都是我堂妹，以后有事就来找我。嗯、这地方还挺神秘啊，老头，真不够意思。之前都没带我来玩过。嗯，请问副院长，这藏书阁中是否有声波斗技？啊，声波斗技，当然会有，不过能不能遇到，就要看缘分了。本届内院选拔赛五强已经诞生，特前来领取奖励这位小有名讳，啊，小子萧炎，见过二老。我偏亲，我如林，如火山。老夫所料不差的话，小有所掌控的异火，应该便是在异火榜排名第十九的青莲地心火吧。如此年龄便能够掌控异火，当真是天赋异。本届五强比上届要好多了，还请二老解开空间锁。
走吧，向阳哥哥。情人，祝你们好运。为了保护晋级中的萧炎，熏儿以寡敌众，不幸遭得白山误伤。看到为自己守护的熏儿受到伤害，成功晋级后的萧炎忍无可忍，施展了佛怒火莲，痛击对手，并以绝对优势赢得第一名。内院选拔赛前五名具有进入藏书阁搜寻宝物的机会。萧炎又将会在神秘的藏书阁中获得何等的奇遇呢？欢迎各位同学来到藏书阁，这里面的所有奖励你们可以随意挑选，不过只有从能量丛里拿出来的才属于你，不可强求。切记，每人只能带出一样奖励。你们时间有限，下方符文外圈的火焰全部熄灭时，代表时间结束，所以抓紧吧。没看到什么奖励啊！那里好像有动静。好。小心！玄阶高级功法，紫雷诀。原来，奖励是从能量罩里飞出来的。这功法是不错，但不是我需要的。缔结斗技。位置又不是很规律，妮子，看来我们要抓紧时间，分头行动了。嗯，好的，夏云哥哥，那你小心一点。先发现的，小严，夏云哥哥，妮子，你看这是什么？哦，九重凤火诀
，地阶终极。萧炎学弟果然身手不凡呐、啊！看来萧炎学弟要与这斗技无缘了。怕要让你失望了。你怎么？给你。嗯，谢谢萧炎哥哥，正是我需要的过渡功法。但不知道萧炎哥哥想要的声波斗技到底在哪儿？无妨，我继续用灵魂力感知。我也帮萧炎哥哥去找找六阶魔兽的魔盒也是不可多得的好东西，可惜，不是萧炎哥哥所需要的。时间马上要到了。萧炎学弟，看来你才是运气最不好的那个呀。声波能量，我就不信抓不住你！加油，小云哥哥！
且尸骨虽惊心，太强了。<笑>这小子，没想到竟然借助寂静状态之力，融合虎啸纳为己用。你也别高兴得太早，现在你也只是初步掌握，仅能发挥尸虎碎金银的三四层威力。想要达到大成地步，唯有继续花时间磨练，没有任何捷径可走。你小女又来找你了，夏云哥哥。刚刚我听到一阵雄浑的吼声，是不是你的声波斗技练成了？只是初有小成，还多亏了你，在藏书阁中及时帮我取出了这尸虎碎金银。夏云哥哥跟我还客气什么？对了。今日我们就要入内院了，你准备好了吗？嗯，那自然。内院是迦南学院所有学员向往之地，只要你们肯努力，就有可能激发出最大程度的潜力，获得更强的力量。所以，不管修炼如何苛刻，都要坚持下去。你们几个人在选拔赛上有些不愉快，但是年轻人要想开点儿，日后说不定还要在一起拼搏。尤其进入内院，多个朋友总比多个敌人要好。老夫希望你们早日放下隔阂，团结一致。是。需要一路护送，谁能想到学院后山深处如此危险？若是仅靠我们自己在森林里穿梭，恐怕没几人能活着走出去老头儿，内院到了吗？怎么不走了？内院可不是那么好进的老头儿，让你护送新生就是放心，每次都这么准时。没想到今年是你这个老家伙执勤。这位是内院的赵长老以及卢长老
，以后在内院有什么事，便可找他们。你们五个往前来。这五个小家伙，便是今年选拔赛的前五名，他们实力还不错。嗯，今年的新生潜力的确比上一届好。废话不多说了。虽然你们通过了选拔赛，获得了进入内院修炼的资格，不过真正的考验才刚刚开始。你们现在只需要知道一件事，那便是将你们手中的晶片当做命一般的好生保管。接下来，你们需要按照入内院时的分组进入我身后的森林。而在森林中，一些老生队伍正等着你们。你们只有击败老生队伍，或者避开他们，并成功到达森林尽头，才能真正进入内院。而老生队伍会用尽一切手段，获得你们晶片上的火能。火能？火能是什么？火能？请问赵长老，这火能到底有何用？<笑>等你们到了内院，自然会知道。我宣布，这一届的火能猎捕赛正式开始。快点，快点，这边，快走，快走，快走，快走。我们还在等什么？我们走。与若琳导师和萧玉等人告别后，萧炎等新生在虎钱副院长和长老们的护送下，顺利抵达内院外围。带着诸多疑问与好奇，新生们终于迎来了进入内院前的最后一关——火能猎捕赛。这些新生挺强嘛，也不过如此。碰到我们黑煞队，算他们倒霉。<笑>这对老生人数不占优，竟然还能一招制敌。生火能不少于二的规矩，什么时候才能改改？走。那些家伙走了，我们也别在这里磨蹭了。规则里不是说过，越早到达的奖励越丰厚吗？等等，怎么了？刚刚那支老生队伍。队长已是半步斗灵，团队的凝聚力也不弱。若是单兵作战，我们谁也不是他们的对手。那你的意思？我觉得，我们需要选出一个队长指挥战斗，不然大家一盘散沙，恐怕很难从那些老生的重重围解中顺利走出森林。那这队长，谁来当？我,我选萧炎哥哥。好吧，看在萱儿的面子上，相信你一次。你的实力我服，暂时听你指挥，我没意见。巴山
，你怎么说？好，好，你萧炎便是队长，不过丑话说在前头，别把我们当枪使。我既然作为队长，遇到危险自然不会让你们单独抵挡，但是我也希望大家能暂时放下隔阂，通力合作，否则我们很难是老圣门的对手。萧炎哥哥。或许我们可以想办法得到关于森林和这些老生的具体情报，这样才能知己知彼，百战不殆。嗯，你和我想的一样。在这里，清楚赛矿的人只有老生，难道从他们手里获得情报？还不知道其他老生队的情况。如果都像刚才那支黑煞队，就麻烦了。大家跟我来。我会用灵魂感知力判断老生队伍的实力，找到一支比我们弱的老生队，将其制服，打探消息急也没用，现在只能等。机会来了。交出来吧！冷白说的没错，果然是北面森林里躲藏的心声更多。走，寻找下一个目标。不用找了，我们在这儿。哟，你们这对新生胆儿倒是挺肥的，居然自己送上门。瞧，这俩姑娘倒是挺漂亮，一会儿下手可得轻点，不然留个坏印象，以后我们可就没机会了。他们的实力勉强在二星大斗士左右，不要拖延，速战速决，记住，一个都不能跑掉。看我怎么收拾他们！亮丽的家伙。森林有多大？嗯，很很大。你们各自抓一人到旁边去盘问，若是谁说的答案与其他人不一样，那就别怪我们心狠了。
。正好姑奶奶我打的不过瘾。嗯，现在现在小弟，我自己走。下一个问题，参加猎捕赛的老生有多少人？一共多少支队伍？三十五个人，五人一组，一共七组。他们实力如何？都和你们差不多。有四支队伍和我们实力差不多，另外两支队伍则是黑煞队和白煞队，实力最强，恐怕恐怕和你差不多。呃，黑煞队全员黑装，队长叫沙铁；白煞队则是全员白装，队长叫罗侯。近些年，似乎还没有哪支新生队伍能够闯过他们的阻拦。这所谓的火能。在内院中究竟有何用？为什么你们如此为之疯狂？啊啊啊、我说我说，内院有一座天门炼气塔，在里面修炼能取得事半功倍的奇效。我呢，就是修炼的费用。很好。啊、我最怕蛇了。我、啊、是不会说的。哦。啊啊、我说我说。月初，内院会给每人发七天量的火能，当做生活费。内院有很多方法获得火能，比如扫塔、超卷轴、猎杀魔兽、找人挑战等等。学妹，你还想知道什么？你尽管问。学妹也是你教的。解释说。别别别别别别别！呃，不过最直接抓取火能的方法就是登上内院墙吧，呃，这样就不会不不不不用担心火能的枯竭。多谢学长们，接下来将你手中的火晶卡交给我吧。哎，真可惜，竟然不能将他们所有的火能都抢走，还必须留七天的保底火能。看来天焚炼气塔便是内院学生修炼这般快速的原因吧。真令人诧异。不过相比火能，我对强榜更感兴趣。等进入内院后，我会找机会去挑战他们。你们也都知道了火能在内院中的重要性，难道就不想多得到一点吗？哼，谁不想多得点儿？我巴不得能弄够在天焚炼气塔中修炼一年时间的火能呢。那你们愿意为了这火能？继续冒险吗？哼，难道你还想打其他老生的主意不成？既然他们能抢我们，我们为什么不能抢他们？你也听到了，除了黑煞队和白煞队，其他的老生只要不联合攻击我们，都无法与我们单独抗衡。这是我们的机会，如何？敢不敢试一试？小、嗯、燕哥哥，我跟你一起去。啊，有冒险才有收获。只要你，那我也不会有半点退缩。哎，疯狂的家伙！好吧，谁让我也对那火能垂涎不已呢？拼了！好，就这么定了。走吧，猎物要开始寻找猎人下手。萧炎吧，竟然合理利用了火能猎捕赛的规则，胆识不错。往年排名选拔赛前五的学生都有一股傲气，谁也不服谁，最后反而被内院老生分裂打败。今年，萧炎带领的这支队伍，或许能给我们惊喜。萧炎。
。林哥他们真是给老生丢脸，不但被新生抢了火能，还输得这么狼狈。哼，这些新生如此嚣张，看来是时候教教他们内院真正的规则了。回事，人呢？被他们提前察觉了，我去追。我和你一起去。等一下。菜鸟。